pumasok ng Onyx Philippines laban sa Brenny Sports. Wag kayo malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang rules ng ating mga players at kanila mga heroes. So definitely, it's going to be Ryota on the next few days. At uh, si Rapidot for ay... Uh, si Rapidot okay. ay nakarobe. Yeah. Okay, early game. At uh, ito'y ano, ha, Sprint at Magic Worship Digi. So expect na hindi siya mag magpapa-deads ng madalas kasi gusto niyong i-keep yung stacks na kanyang uh, time bombs. Mm -hmm. So, a, so may, may message green for Onyx Philippines na could be Digi also needs to deal damage knowing na may ano din sila on their side. They have Grok na pwede silang umikot abusively early game na pwede ditong kumbaga hayaan ang uh, side ni Kyle TZ. But on, hindi siya naka ano ah. He's not using Demon Slayer instead. Yeah. Okay. Going nice. So, Jungle kasi gusto niyang i-outspeed yung kanyang katapat na Karina. Mm -hmm. But rapid doon. Siya ang binibigyan dito nila few oh. but few. Gets the clothes line in reverse time and yung bomb that's going to be first blood for the side of Onyx Philippines. Uh, at this point, masakit talaga yung time bombs. Naka-magic worship siya now. Naka-magic shoes na rin siya. So, pwede niya talagang spam yan. And isang uh, small thing na nakita na pansin natin mula sa Onyx Philippines, hinarangan ni Grak gamit yung uh, Guardian's Barrier, yung first wave ng minions. Kaya kung papansinin natin, si Digi mas madali yung kanyang uh, pagkuha ng mga minions dahil mas malapit sa tore niya yung mga minions kanina. So focus on to the mid lane money strat na pwedeng ibigay kay Super Friends. It's enabling Super Friends now, possibly for Onyx Philippines na talagang nagdo-double time, especially si Grak. But on to the matchup, 1-1 uh, and the Claude. Kamusta naman to on the gold lane? Early game, I would say, parang uh, mas, pa, mas uh, papabor dito sa 1-1 dahil lang dun sa Inspire. Mm -hmm. Pero kasi merong BMI yung isang Claude, so kung sakaling mag-inspire nga itong si Nets, ay ma makakataka siya na madali. Yun nga lang, mas madaling mang bully kung ikaw yung 1-1. Mm -hmm. But I think the first turtle fight will happen right now. Yung turtle, bumababa na bumababa yung buhay. Meron na si Pa doon, si Kent Easy. Tapos si Pandora, iniikot-ikot dito yung members ng side ng Onyx. But Onyx still gets the kill on Kyle TZ habang ang turtle ay mapupunod din sa kanila. Pandora with the delay and reset of the turtle. Mukhang hindi pa nakapwest na maayos ang Onyx Philippines because now it's always about the laning stage na kailangan nilang pagganahin. Mm -hmm. And Joe, buti na lang meron pa siyang BMI para makatakas. Yep. So kaya rin siya kami bully ni Nets kung sakali. Pero actually, si Joe is having a better time. In fact, kasi mas nauna siya mag-clear ng waves. Ito rin naman ay, ng dahilan din naman kasi is uh, nakafocus talaga yung Onyx Philippines sa ibang part ng mapa. Ginagamit nila agad yung, uh, ang ganda ng choice nila eh. Uh, binigyan nila yung Digi sa post 4 para meron agad time's journey sa team fight ng uh, Turtle knowing na crowd control dependent ang Bren Esports. Mm. Ngayon, habang nakikita ko ito lahat, ha, si Few on his signature Selena. Shades of uh, Season 2. Going back. Sige ka nila, going back. At nandito na nga tayo, lane. 10 season and we're back to memory lane. Gusto niyo talaga makita kung sino yung isa sa mga pinakabatak magsilina ng mga unang panahon ng MPL. <laughs> eh, ito yun. <laughs> Ang idol ng mga kids, si Few. Binansagan. <laughs> Yun nga lang ang Onyx dahil dun sa kanilang uh, unang mga pagkapanalo sa mga crash. Ang taas ng XP nila ngayon. Eh. Kung mapapansin mo, uh, ngayon pala magle-level 4 si Few. Although hindi naman ganun ka-dependent sa, sa level 4 ang isang Selena. Mm -hmm. But now, si Nets, meron na rin siyang uh, corrosion scythe. So uh, on to that point, meron na siyang kakayahan to slow, to hit, to, uh, to hit uh, every enemy with the slow effect na pwede pang dagdag with the weakness finder. For Onyx Philippines here, they're still not trying to engage 4 minutes in. Actually, ngayon ko lang napansin, Wolfa, wala pa lang burst capability. Mga members dito na side ng brand. I mean, nandiyan si Lina. Don't get me wrong. Kaya mag-arian, kaya mag-arrow, uh, yung abyssal trap, oh. yung garot, and everything. Pero kung isipin mo sila, since Uwi, kailangan nila dito yung talagang mag, uh, oh. ano, yung magpapalambot sa kanila eh. Yep. Um, at this point in the game, masasabi na natin na late game na lang talaga ang target ng Brain Esports kung saan nandun na yung damage nitong Claude. Early game, dahil dun sa mga ginawa ng Onyx Philippines na kakaibang mga plays, lumamang talaga sila. And what a play coming out from Ogwen. Ginamit nila yung bush 
nagdominant blast. Kapag nandoon ka sa bush at nagdominant blast ka, hindi lumalakas, lumalabas yung marke. Eh. Uh-huh. Nakakaramdaman mo lang slowed ka. Pero habang nangyayari yung lahat, it's time for bread to actually go for this. Onyx Sensui, nakuha niya yung turtle. Pandora, on the other hand, gumamit lang siya ng hurricane, ng hurricane, that's rather, or heavy spin, rather, para ma-push back lahat ng members ng Onyx at nakalito na ito na. <laughs> Unfortunately, eh, malaking threat talaga itong si Super Prince gamit itong kanyang uh, ultimate. And uh, may kita natin sa uh, laban so far, yung, uh, yung uh, fortunately para kay Nets, parang hindi yata niya na sulit yung kanyang needles and flowers kasi uh, dapat meron ka talagang safety net bilang isang, uh, uh, bilang isang one-one dahil dun sa cleanse mechanic mo. Kaso parang hindi natin nakita yun. So, safety nets. Net. Safety oh, nets. nets. Ama. Ang kailangan dito. Pero kung pag pinag-uusapan natin ng Super Prince round post 4, may labanan ulit dito, Pandora. Na trap in Sensu with a heavy spin. Kyle TZ takes down one for Bren Esports. Meanwhile, nakalipa dito. Oh, si Nets taking down Pandora. Onik Philippines back away sa may basag sa tore. Mm-hmm. So, at that fight, hindi ready yung side ng Bren Esports for the assault that's coming sa side ng Onik Philippines. Tumating si Ogwen doon, meron siyang flicker naman ng blast, pero hindi na enough yung time para masalba niya pa. Remember, may wind up, may channeling yung naman ng blast. At hindi, hindi, hindi basta-basta ang pwedeng bato ni uh, Ogwen yun. Well, speaking on the side of uh, Onyx Philippines, looking at the levels of their mid lane or yung post for Super Friends, almost three levels ang abanse ng XP. And ang item pa lang ni Feud was just an elegant gem. So mostly now, sa ikot pa lang ng isang digi, nahihirapan mag-respond ngayon ng Bren Esports. Yeah. Wolf. Ang hirap mag dito kung ikaw yung Bren Esports. Nakita natin kahapon yung pagkagamit ni Oh My Venus sa post 5 na digi. Doon pa lang, ang laking na factor na ng vision tsaka yung extra damage na nakukuha mo doon sa digi bumps. This time, post 4 to na may magic worship. So pag dinaanan mo yung mga, mga uh, bunny, <laughs> ngayon, yung mga time bumps na yun, oh. masakit talaga yun. Mm-hmm. At Brenny Sports, sila na una. Sa turtle side, Riyota with the kick. Ginamitan niya ng pectus, pero nandun sa may gilid. Rapidot with a wild charge. Nahuling dalawa members sa side ng Bren. At Onik, nakuha na naman yung turtle. And I think this is the fight. Swallow spin. Ladies and gentlemen, ginamit dito ni Nets. At tumatakbo na siya. And look at this. Si Jom nagwawala na. Yung bomba, binato na. And Super Friends. The pushback ni Sklod, para hindi na kahit paano makakuha pa ng isang kill yeah. sa side nila. Definitely overstaying from Onyx, pero hindi dati pwede kagaling na ang perfect nung initial fight para sa kanila. Kasi ang ganda na pagkakaroon ng time's journey, kinansa na ganda Pandora yung kanyang heavy spin kasi wala na nga din magagawa yun dahil doon sa time's journey. However, napani siya ng Bren Esports and kahit pa sabihin natin napunta sa Onyx Philippines, yung uh, Turtle, sobrang saya nila kasi nakakuha ng kill bigla itong si Jome. Eventually, magiging uh, sobrang lakas na nandun si Jom. At kung titingnan natin yung mga uh, heroes ng Onyx Philippines, kaya niyang agad tunawin uh, because of the Demon Hunter Sword and the Golden Staff na laging accessible sa isang uh, uh, Claude. At uh, kung, kung titingnan natin, nakapurify siya. So pwede talaga siyang mag-dive dun sa may backlines. Dami nilang in and out no, for Bren Esports. And to commend one more thing, sa pagkuha ng objectives, Pandora with the heavy spin, since pasugod nga minsan, ang atake ng Onyx Philippines, they're still making time kung paano sila pwepwesto na maayos and getting that turtle. Always securing the objectives from moment one to moment two. Tulad nito, bot lane, sinusubukan nilang bumasag dito for, for uh, Bren Esports. Pero habang umiikot pa rin sila, it's still going to be the XP lane. Na ito si Kyle TZ. Holy Crystal pala ang unang item niya. And Fedora using that heavy spin para mahuli si Kyota. Pero si Kyota ay may Jit, may Kun at may Do para makatakas. At actually, binalik niya pa nga para mag-reset yung shoot po. Eh. Correct, correct. So isang bagay na pwede niyo gamitin, guys. Uh, malayo din kasi yung displacement ng uh, mga Jeet Kundo. So mas maganda na kaila- ma- para mag-reset yung shoot po. Ang daming damage si Jom. Talagang nag- lumalambot na si Sensui dito. And this is alarming if you're to the side of Onyx PH. Yep. Pero I love the, the fact na prioritize dito yung Demon Hunter Sword. One main thing din, no? a trivia for a Claude to have this item is ito yung counter for tanks mainly because we have two tanks here in the side we have Cho, you have Grok nakakailanganin nila ng extra prank pang tunaw sa itong Bren Esports if they want to take this into the later stage of the game yeah. mostly right now Bren Esports nagpabahay time sa, sa panahong ito yeah. it's the problem kapag yung thumbs mo na dapat ay merong vengeance ay ginawa mo sa jungle roll I mean 
Siyempre, ang uh, decision dito ng Oni, kaya nila ginawang Thomas Jungle is para i-outspeed itong si Karina. But this time, me medyo mabimiss mo eh, yung uh, vengeance dun sa Thames na pinagsasagot sa mga Claude. Well, Guardian, Her uh, Guardian Helmet kayo for Sensui, trying to cope up with the damage na nakuha nila inside ng Bren Esports. Pero ito ha, pwestuhan, mas malakas yung control ng Onyx Philippines right now across the map. Yup. Mm -hmm. Mainly because of the digging. Ang laki talaga ng factor nitong mga time bombs. Well, actually, uh, Ren Esports, meron din silang abyssal traps. Pero kung yeah. iisipin mo, mas umaabante dito yung side ng Onyx Philippines. Kaya hindi din panatag si Pew yeah. na umikot talaga sa mapa or dun sa side ng Onyx Philippines. Yeah. Third item ni Nets ay... Uh, Wind of Nature. Isa na namang safety net. Yeah. Dahil, safety uh, net. Dahil uh, sagot niya dito kay John, kung sakali mag uh, one beam mag sila, sabay ang bigkas. Dalamang siya. Most specifically, dahil meron din siyang inspire. Ang uh, kailangan lang niyang i-watch out eh, yung uh, BMI para hindi makancel yung kanyang ultimate. Yeah. BMI, tap tapos meron pa siyang physical damage immunity. So yeah, this turns out. Ano mo pwesto ulit dito? Lord's Lane. That's going to be a lord going to the side of Onyx Philippines once again. Habang nangyayari lahat ay si Pandora naman, nagamit na yung kanyang heavy spin. So this might be an opening na pwede gamitin ng side ng uh, Onyx na mag-push. Yep. Malinis nga yung uh, pagkaka-execute ng uh, Onyx Philippines. Well, sa kanila naman din talaga yung advantage ng no, uh, Lord area. Ang uh, laging tanong dyan is, paano mo gagamitin yung Lord? Sa mga gantong mga uh, moments, eh, pwede ka maghintay ng second Lord para meron siya nung, uh, nung talon. But this time, Ang goal mo kung ikaw ay Onyx Philippines at gusto mong matapos yung laban is to remove all of the outer turrets and hopefully ma-force mo yung mga uh, yung holy defense ng mga inhibitor turrets. That's what you want. Yun na yung extreme value. Hindi ka nag na matapos yung laban with this first lord. Okay. Mm -hmm. So, and syempre, sa Brenny Sports, ang gusto lang mangyari is eh, pre to prevent that to happen. But uh, mukhang hindi nila mapipigilan yung dalawang toren nilang mapatumba. Kakayaan ba ng prevention ngayon? Prevention measures ng side ng Brenny Esports on Kyle Keyes. He has his second item. Meron na rin siyang uh, the Holy Crystal and the, and the second one. Meron na rin siyang ano eh. What do you call that? Ay, hindi ko nakita ka. Ano mga isang dumag dumagdag na item niya doon? Lang. Mukhang... Mukhang may away ng magkaganap <laughs> OSX. Mamaya natin isipin yan. That is going to be the, all the outer turrets down. Yeah. Katulad nga ng sinabi ni Mul. Pero in terms of the holy defense na naganap, eh definitely ay hindi matutuloy ng Onyx Philippines yun. Yeah. Hindi hindi nakaset up ng ganong kaganda yung kanilang minion waves. Yeah. Kaya naman na uh, hindi nila madidere-derecho. Eto na. OSX, na, na. Eto Oras na yung hinihingi mo. Oras Kanina ko na to. Kanina mo pa hinihingi to. It's my time. Arcane Boots, Queen's Wings, and Calamity Reaper. Makes sense dahil ang one thing na pinispecialize ng Blood Wings is you have magic power plus 200% magic power shield oh. mainly to counter the magic damage of Super Friends right now. Oh, uh, na, ang aga nung uh, Blood Wings, no? Wala pa siya masyado magic power. And that's going to be Ogwen. Sinipa ni Ryota papasok. Nagamit na yung flicker. No more nominal blast. Onyx Philippines, paano nila i-handle to? Will they go straight for the jugular? Will they go straight for the execute? Tatapusin na ba nila ito? Ryota nandito sa may area and Pandora Pandora with a heavy spin! Kiniikutan niya lahat, sinisira niya information at si Joe mababa na yung boy kay LTC! Hindi pinapasok sa sariling base! And sa mismong base, hindi ka pwede bumalik. Uh, Onyx Philippines controlling the map successfully. Taking one to Brenny Sports. Uh, ganda na troubleshooting ng Onyx Philippines sa nangyari, pati na rin dun sa draft. Kung papansinin natin, ang main damage dealers ng Brenny Sports will be Karina, pati na rin itong Claude. Yung Claude, meron siyang purify para kung sakali ay matanggal niya yung stun. Kaso, kapag tinamaan na siya ng wild charge at nanakap siya, makakancel talaga yung kanyang blazing duet. So that's the counter ng Onyx Philippines. At additionally, itong si Super Prince, hinihintay talaga niya na mag-commit si Pandora with that ultimate, the heavy spin. Tapos tsaka niya lang na gagamitin yung kanyang uh, time's journey para talaga ma-nullify yung Bren Esports. And unfortunately, umakansin yung Ryota. Ryota, sinusubukan na ulit si Pew, Concussive Blast. Balik ulit si Jom. Mm -hmm. Successful escape pa. Pero nag-consume yung dalawa. Jom! Jom! Oh! Nasi pa balik! Nauli si Jom dito. Wala na siyang BMI and this is bad. Oh! Inside the Bren. Makakalabas pa siya. Super friends. Ginamit oh. na yung time's journey. And look at oh, that. Nakakuha pa ng isang kill. Oh my goodness, ladies and gentlemen, wind of nature. Bilit niyan. <laughs> sulit na sulit. 
But that, that actually means a lot kasi nakakuha pa siya ni Sakil. Kaso hindi nila na-clear yung minion wave dito sa may top lane. Which means na makakapag-push talaga ang Onyx Philippines up top. Now, itong pangyayari to, yung pagtanggal kay Joe, napakalaking dagok na ito sa side ng Bren. Kailangan nila mag-hold for 9 more seconds para makabalik siya. Pandora utilizing the heavy spin para wow. hindi sila makapasok. And Pandora, what a play coming out from him. Joe is now alive. And Joe can do the defense. Sa kanya nagagaling lahat ng damage dito ng Bren, mostly rather. Pero ngayon, ay balik na naman tayo sa stalemate. Yung ano, yung panihan. Uy, Uy, pero lang bakit ni Ata? Pandora, nasipa na naman ni Coyota. Pinapakita sa atin ni Coyota kung bakit siya ang natira sa Holy Philippines. And Job trying to deal damage as much as possible. The Contract Inferno is there from Sinsumi. Meron ba siya immortality? At si Job, ganit na ganit na. PMI out. At makakatakas ba siya? Reverse time to seal the deal. And Job, shaking and baking. Ito ko yung point of danger sa dalawa. And that is going to be death. Getting the upper hand, doon sa may laban na yun, Owen Few. Sila na lang ang natitika, and no Owen, Sonic. ano pa bang pwede mong gawin? Well, this became number one for the yeah, Sonic Pony Philippines, and this is going to be it. Nets dealing the final blow, and that is going to be Onyx Philippines securing game number one. The debut game is successful for the side of Onyx. Welcome to MPL Philippines Season 10, Onyx Philippines taking game number one.